എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീ റഹീമിനോടൊപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കാനിവിടെ എത്തിയത് എത്തിയതിന് ഒരു ഔപചാരികത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച മാത്രമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മതം എപ്പോഴും തീ പിടിച്ച ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിർഭയമായി മതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും കഴിയില്ല ഒരു ഉത്ഭയത്തോടു കൂടിയ എല്ലാവരും മതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടനയും രാഷ്ട്രീയ പരിസരവും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയതായി വന്ന നോവൽ സ്തോത്രം മാതൃഭൂമി ബുക്സിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയ നോവലാണ് മത മേ മത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും മതഘടനയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആലോചനകൾ എൻ്റെ പരിമിതമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൈക്കൊണ്ട ആലോചനകൾ ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ മധ്യരുതാംകൂറിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ള ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മത സ്വഭാവത്തിൽ മത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ആ നോവലിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നോവലിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഹീം ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തും ഞാൻ റഹീമിന് കൈമാറും നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ എബ്രാഹാം മാത്യു എന്ന പേര് രണ്ട് മൂന്നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായിട്ട് നമ്മളുടെ സാഹിത്യ മാധ്യമ ലോകത്ത് വളരെ സജീവമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥ എയ്റ്റി സെവനിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ വരികയുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല ഇതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽ ആ നോവൽ സമകാലികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മത മത സ്വഭാവത്തെ മതത്തിൻ്റെ ഒരു ദിശ മാറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ അല്ലെ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മതവും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹം നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മതവും ഒക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വർക്കാണ് ആ നോവൽ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് നൽകും ഇപ്പം സ്വാസ്ഥ്യത്തിലെ നമുക്ക് വളരെയധികം കടക്കെണിയിൽ പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള ആശ്വാസങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട് അതിലെ മതത്തെ എങ്ങനെ ആശ്ലേഷിച്ചാൽ മതത്തിലൂടെ അതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ നോവൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമേയം കഥ മുഴുവൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുസ്തകം നിങ്ങളാരും കാര്യം വായിക്കത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും പുസ്തകം മേടിച്ച് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എബ്രഹാമാത്തി ചേട്ടനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മതത്തിൽ എല്ലാവരും തൊടാൻ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരാളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം ജാതി ഉപജാതി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ എബ്രഹാമാത്തി ചേട്ടൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നോവലിലെ വ്യക്തികൾക്ക് പേരേയില്ല എ ബി സി ഡി എന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് വർത്തമാന കാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നിർഭയമായി മതത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ എഴുതാൻ ഇന്ന് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആശങ്ക എന്താണ് അഭിപ്രായം ഈ രണ്ട് നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ സന്തോഷം റഹീം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പണ്ട് തുറന്ന സംവാദങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് മുറികളിലായാലും പുറത്തായാലും ഒക്കെ തന്നെ മതം മതമാവാം മതനിഷേധമാകാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അത്തരം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ പരോക്ഷമായിട്ടില്ല താനും അതിന് കാരണം മതങ്ങൾ പൊതുവെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മാധുര്യമുള്ളതാണ് എന്നാൽ പരോക്ഷ മതം കുറച്ചുകൂടെ വിഷം നിറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും സാ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലരാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ആ തനി സ്വഭാവം പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും 
അപ്പം പ്രത്യക്ഷ മതവും പരോക്ഷ മതവും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ മതത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഈ നോവലിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോൾ റഹീം പറഞ്ഞതുപോലെ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേര് പോലും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള പേരുകാരനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരുപക്ഷെ വരാം ഈ ഈ മത മത തീവ്രത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പലപ്പോഴും ഒരു മിത്തുകളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ പോലും ഈ മതബോധം നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് മഹാബലിയെക്കുറിച്ച് പറയാം മഹാബലി എങ്ങനെ മഹാബലി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മിത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ചരിത്ര പ്രസക്തി ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തരംതാണ് പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെ മിത്തായി കാണാനോ അല്ലെ മിത്ത് എന്നുള്ളത് സത്യവുമാണ് നുണയുമാണ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതുമാകാം മിത്ത് ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ വിഭിന്നമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പം മഹാബലി എന്ന പേര് തന്നെ മഹാബലി വലിയ ഗ്രേറ്റായിട്ടുള്ള സാക്രിഫൈസ് ആണല്ലോ മഹാബലി ഗ്രേറ്റ് സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ അതിനെ വിലയിരുത്താൻ മനുഷ്യർ മടിക്കുകയും അത് ചരിത്രത്തിൽ സത്യമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ കഥയിലോ നോവലിലോ മതത്തെ പിച്ചു ചീന്തുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മിത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ശക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളത് ഈ മറവിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അത് സമൂഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ബാലൻസിംഗ് ആണ് കാരണം ഒരു കാലത്ത് വളരെ മഹാബലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ ധന്യമായ ഒരു ജീവിതക്രമം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടതിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഓണമായി നമ്മളിലെല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മതത്തെക്കുറിച്ച് രാജഗോളൻ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് മതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം മതം എപ്പോഴും പ്രപഞ്ചബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മതത്തിൻ്റെ നിർവചനം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബോധം നാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള അന്വേഷണം പ്രപഞ്ചവും നാമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലെ അനന്തതയുടെ സ്പർശത്തെ ആ വിശാലതയെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ചില ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് മതം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നേരെ വിരുദ്ധമാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ വർഗീയത വർഗീയതയ്ക്ക് അവിടെ ഇടമില്ല വർഗീയത നേരെ സങ്കുചിതവും മനുഷ്യവിരുദ്ധവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും ഹിംസയുമാണ് മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യമാണ് വർഗീയത നേരെ തിരിച്ച പക്ഷെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എബ്രഹാം ആദ്യ ചേനോട് ഞാനിങ്ങനെ ഹോഫി ഹൗസിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴേ അദ്ദേഹം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബെർണാഷായുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് മാധ്യമപ്രവർത്തനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ കുട്ടിക്കാലവും ഇക്കാലവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ശരിയും തെറ്റും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ അതിർവരമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അധികാലങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ അവസ്ഥ ഇന്ന് മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മതം ഏത് വർഗീയതയാണ് ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അത് അല്ല ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്ന പൗരബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ ബീഹാറിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇത് ഈ ദൈവശിക്ഷയാണെന്നും ഈ ഭൂകമ്പം നിങ്ങളുടെ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഈ തീണ്ടലും തൊടിയിലും തുടരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ദൈവശിക്ഷയാണ് ഈ ഭൂകമ്പം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചതായിട്ട് ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തെ ഗാന്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഈ മതം ഉണ്ടാക്കിയ അനാചാരങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ദൈവസങ്കല്പത്തിലേക്ക് പുതിയ കാലത്ത് എത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതും എന്നെ ആലോ ആലോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സത്യമാണ് ദൈവം എന്ന അദ്ദേഹം ദൈവമാണ് സത്യം എന്നുള്ളതും കഴി കവിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നല്ലോ 
അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഏർപ്പാടുകൾ ആ ആ ദൈവ പുരുഷന് ആ ദൈവ സങ്കല്പത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഇന്നും അതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ റീം ഇപ്പോൾ ഈ മലയാള നമ്മുടെ കേരളത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പാട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് വയലാർ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ആ അത് തന്നെ നമുക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെ അതെ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ഇപ്പൊ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഗാന്ധി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ അവസാന ശബ്ദം അല്ലെ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം ഉച്ചരിക്കുന്നത് റാം റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈശ്വര എന്ന ഈശ്വര അള്ളാ തേരെ എന്നാ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കൊണ്ടിടുന്നത് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജീവൻ തന്നെ ഒഴിച്ചു വെച്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗാന്ധി ഇന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോഴേ ഹേ റാം എന്ന് മാത്രമേ എഴുതി വെക്കുകയുള്ളൂ വർത്തമാന കാലത്തിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെ റഹീം എന്നു കൂടി എഴുതി വെക്കണം എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളു ചിന്ത കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പകുതി മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഗാന്ധിയെ വളരെ അധികം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഈ പേപ്പട്ടി ഒരു മറ്റൊരു പട്ടിയെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും പേ ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വർഗീയതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതിന് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയായാലും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയായാലും ഒരു മനുഷ്യനിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ വർഗീയത തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നടന്നു പോകുന്ന നമുക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ഒരു അംശം കടന്ന് കടന്നു പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വർഗീയവാദികളെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ പരമാവധി അകന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേപ്പട്ടിയെ കാണുന്ന പോലെ അകന്ന് നിൽക്കണം എന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സൂഫി ചിന്തകനാണ് അല്ലെ സൂഫി സൂഫിസത്തെ നമുക്ക് ചിന്തയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സൂഫിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിറങ്ങൾ പോലെയാണ് ആ അനുഭവങ്ങളാണ് അനുഭൂതിയാണ് അത് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെയാണ് സെൻ ബുദ്ധിസത്തിലുള്ളത് താവോയിസത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ പഴയ ഋഷി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളത് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ ശിഷ്യന്മാരെ ഇങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൂടെ ഒരാൾ നടന്നുപോയി അദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് ആ ജനൽ വഴി നെറ്റ് നോക്കി എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നറിയാം അപ്പം ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നു വാക്കിയുള്ള ഒരാൾ തലകുത്തി നിൽക്കുന്നു ഒരാൾ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്നു ഒരാൾ കിടന്ന് കരയുന്നു ഒരാൾ കിടന്ന് കുത്തി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ മരിച്ച് ഇവർ എല്ലാവർക്കും വട്ടായിരിക്കും എന്ന് വേണ്ട അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി അവിടെ നിന്നാൽ കുഴപ്പമാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങ് പോയി പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അത് വഴി വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ജനൽ വഴി നോക്കിയപ്പോൾ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിൽ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മൗനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി രോഗം മാറിയിട്ടില്ല കുഴപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോയി മൂന്നാം തവണ വന്നപ്പം ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി മാത്രം അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെച്ചു ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ എന്നൊന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചേക്കാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ല അങ്ങനെ ഞാനിതുപോലെ ആദ്യം വന്നപ്പം എല്ലാവരും കിടന്ന് ചിരിക്കുകയും പട്ട് പിടിച്ച ആളുകളായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അതെ അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പോൾ അങ്ങ് മാത്രം ധ്യാനത്തിലിരുന്നു രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചു അങ്ങ് കിടന്ന് ചിരിക്കുന്നു എന്താ എൻ്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവർ പല പല ആസക്തികളും ഭ്രാന്ത നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പിന്നാൽ ഭ്രാന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയും സ്വയം തിരിച്ചറിയാതെ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം മൗനത്തിലേക്ക് ആത്മാന്വേഷണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പടിപടിയായി കൊണ്ടുവന്ന് നിശബ്ദരാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ സ്വയം അറിഞ്ഞ് അവരുടെ രോഗം മാറി അവർ സമൂഹത്തെ ചികിത്സിക്കാനായി ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുകയാണ് അതിലുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത്
ഇവർ ഇങ്ങനെ രോമ സമൂഹത്തെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നത് സമൂഹത്തെ വർഗീയതയിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചെകുത്താന്മാരെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ വളരെ വിഷമമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പക്ഷെ ചെകുത്താൻ്റെ വേഷം ഇട്ടാണിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മതത്തെ എല്ലാത്തിനും ഭക്ഷണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അഭിപ്രായം അതിനെക്കുറിച്ച് റഹീം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീ രാജഗോപാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് സമാനമായ വിഷയത്തിൽ രാജഗോപാൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈ നമ്മൾ നോവലിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്തോത്രമെന്ന് പറയുന്ന ആ നോവലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കുറച്ച് ഈ സഭകളുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയാൻ അവസരം കിട്ടിയ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ സാംശീകരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു നോവലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ പറയാത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് വായിച്ചില്ല കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ അല്പം ആത്മീയതയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഏ സ്തോത്രം എന്നുള്ള നോവലൊക്കെ എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സഭയുടെ ആളായി മാറിയല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിരുദോക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ആളുകൾ അതിനെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം അതിനെയും ആ രൂപത്തിലാണ് വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഹീം അതെ ഈ നിരക്ഷരതയുടെ ഫലം നൽകുന്ന സാക്ഷരത ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് നിരക്ഷരതയുടെ ഫലമാണ് ഈ സാക്ഷരതയ്ക്കുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ സ്തോത്രത്തിലെ കഥാപാത്രം ഒരു സവർണ കുടുംബത്തിലെ മലബാറിൽ നിന്ന് മലബാറിൽ ജീവിച്ച ഒരു യുവാവാണ് അയാളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അയാളുടെ ബിസിനസ്സൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ആ മുനമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കിട്ടിയ ഒരു കച്ചി തുരുമ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും നിത്യജീവനുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പാവം മനുഷ്യൻ ഇയാളെ സമീപിക്കുകയും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അന്ന് ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അയാൾ ഈ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് ഇയാളെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു സുവിശേഷകനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അപ്പോൾ വാഗ്ബണാനന്ദ ഗുരുദേവൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഈ ആളിൻ്റെ പിതാവ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മതാതീതമായ ആത്മീയതയുടെ സ്പർശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മീയ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തഃകരണം അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനൊരു സംഘർഷമാണ് ആ കഥയുടെ പ്രമേയമായിട്ട് വികസിച്ചത് അപ്പോൾ അവസാനം അദ്ദേഹം മതാതീതമായ ഒരു ആത്മീയതയിലേക്ക് പോവുകയും ഈ ഹിന്ദുവുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയും അല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആ കഥാപാത്രം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ പ്രമേയം പക്ഷേ ഇത് കണ്ട് കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞ് അല്ല താങ്കൾ ഈ സ്തോത്രം എന്നുള്ള പേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്ന ചിലരെ കണ്ടു അതൊരു പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകാൻ സാധ്യത കൂടി അപകടകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറങ്ങി ചേട്ടൻ സംസാരിച്ചതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന അടിവരയിടേണ്ട ഒരു വഴി നിരക്ഷരത നിലനിർത്തുന്ന സാക്ഷരത എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുന്നില്ല അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ വലിയ ഔന്നിത്യമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അവരൊക്കെ നിലാവിനെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് രാത്രിയെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന മനുഷ്യരെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് മരങ്ങളെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷികളെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് മേഘങ്ങളെ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് അത് പ്രകൃതിയെ പഠിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ പഠിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം വായനകൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് വായിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ മാധ്യമ ഉടമ ഉടമയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളോ സാമ്പത്തിക ശക്തികളോ ഒക്കെ ആവുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഏഹ് അല്ലെങ
സമാനമായ ഒരു കാലത്തുകൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം വ്യക്തികൾ ചിന്തിക്കണം എഴുത്തുകാർ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ എഴുത്തുകാർ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് സ്വാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന കൃതി അദ്ദേഹം അത് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഔഷധം ഈ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ഈ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ റീം എനിക്ക് തോന്നിയ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ എൺപതുകൾ എൺപതുകളുടെ ഒടുവിലൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കഥയും നോവലും ഒക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്രത്തോളം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് സാഹിത്യ നിരൂപകന്മാരും വിമർശകരും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കാര്യം ഈ പത്രഭാഷ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഷ സാഹിത്യത്തിൽ പത്രഭാഷയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് അത് ഒരു ന്യൂനതയാണ് ഒരു പോരായ്മയാണ് ഒന്ന് ഭാഷയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ കെ സി നാരായണനെ പോലുള്ള എൻ്റെ വളരെ മുതിർന്ന ആദരണീയരായിട്ടുള്ള പത്രാധിപന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്രഭാഷ വരാതെ പെരിഫ്രലായിട്ടുള്ള വാങ്മയങ്ങൾ ഇമേജറീസൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും കുറച്ചുകൂടെ ലിറിക്കൽ കുറച്ചുകൂടെ പോയറ്റിക്കൽ ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയും വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ധ്യാനിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഗൗരവം അതിന് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇന്നത്തെ റൈറ്റിങ്ങിൽ അത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും ഓരോ മാധ്യമമാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ റിപ്പോർട്ടറാണ് ഓരോരുത്തരും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സാണ് എല്ലാവരും എല്ലാമായ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അധ്വാനം ചിന്ത അതിനോടുള്ള ആദരവ് അത് ആ യുക്തിഭദ്രതയൊന്നും ആവശ്യമില്ല വ്യാകരണം തന്നെ ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരാൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു അവരുടെ കയ്യിലൊരു പുസ്തകം വായിക്കാനായിട്ട് കിട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്തെല്ലാം വ്യാകരണ പ്രശ്നകായിരുന്നു വാക്യഘടന ശരിയായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം വാങ്ങിയ ആളെ എഴുതി കൊണ്ട് വന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇങ്ങനെ ഇതെൻ്റെ മലയാളമാണ് ഞാനിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഴയ പഴയ ആളാണ് നിങ്ങൾ പഴയ മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഴയ വ്യാകരണവും വാക്യവും ഒക്കെ നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ചിന്തയുണ്ട് അത് തെറ്റേത് ശരിയേതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കാലമാണ് അതിന് മറുപടി നൽകേണ്ടത് അക്ഷരത്തെറ്റും വാക്യഘടനയിലെ പശുവും ഒക്കെ പരിഹരിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് അല്ലാത്തവർക്കും സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഏത് നിലനിൽക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ നമ്മൾ ആളല്ല അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികൾ അക്ഷരത്തെറ്റിലൂടെ വളർന്നു വരാൻ ഒരു മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വാക്യഘടന ഉച്ചാരണമൊക്കെ ശരിയായിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി അതിൻ്റെ ശരി എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് റഹീമിന് എന്താ തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മലയാളം ഒരർത്ഥത്തിലൊരു ചെറിയ ഭാഷയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു ഭാഷയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മലയാളം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴാണ് ലോകത്തിലെ ഇന്ന് ലോകത്ത് എത്രയോ ഭാഷയുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതും സംസാര ഭാഷയായിട്ടുള്ളതും തമിഴ് ഭാഷയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തായ്വഴി മാത്രമാണ് നമ്മളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ദ്രവിഡിയൻ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാല് അതിൻ്റെ ആഴം ഒന്ന് ആലിച്ചു നോക്കണം എത്ര ആഴത്തിലാണ് ആ ഭാഷ വേരഴുതി വേരഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം മലയാളത്തിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത് വളരെ 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 അധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കാലാധിപത്യായ അല്ലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്ന എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരിടുന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചേട്ടൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതിലെ മലയാള ഭാഷ രൂപപ്പെട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിനൊരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം എന്ന്
ആ ഉപകരണത്തിലൂടെ അല്ലെ ആ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് സാംസീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാണുന്നത് എന്താണ് മറ്റാളുകളിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ഈ ലോ എൻ്റെ അറിവിൽ മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഈ അക്ഷരമാല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മാസങ്ങളോളം ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അക്ഷരമാല വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇത് അക്ഷരമാല വേണ്ട അത് പഠിക്കണ്ട പിന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവാ ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്വയം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് വേറെ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്ഷരമാലയെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു വലിയ വലിയ ചർച്ച കാണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് അകത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പല അക്ഷരങ്ങളെ നമ്മളെ ഈരോ പോലെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ വി കൃഷ്ണ വാര്യ സാറൊക്കെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ഭാഷയെ മുറിച്ച് 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 അതിന് ചുരുപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് അത് സാങ്കേതികതയിൽ വന്നപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ ഭാഷ നിലനിൽക്കാൻ ആ സാങ്കേതികതയിലും നമ്മൾ നശിച്ചു പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യം മാറി ഇപ്പം പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ കൂൺ എഴുതുന്നതിനും ഏത് അക്ഷരം എഴുതുന്നതിനും നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പഴയ ലിപിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയപ്പെട്ടൊരു കാലമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആശാം പള്ളിക്കൂടം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അവർ പഠിപ്പിച്ചത് കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി അല്ലെ ക ക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പല കൂട്ടാക്ഷരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോഴത്തെ എല്ലാം പിരിച്ച് എഴുതുന്ന രീതിയിലായി പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ചേർത്താണ് എഴുതുന്നത് ഒരു ഒരു ചെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ പകുതി പഴയതും പകുതി പുതിയതും ആയി പോകുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്കൊരു നിയതമായ ഇപ്പം ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സാങ്കേതികത വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഭാഷയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയൊരു കൾച്ചറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രോൾ കൾച്ചറാണ് ആ വാർത്ത തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടിക്കുത്ത് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ബോംബിട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് മതി ഒരു ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം വാർത്ത മൂന്ന് പോയിൻ്റായിട്ട് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ആ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജേർണലിസ്റ്റിനും അധികം വാക്കുകൾ ആവശ്യമില്ല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളിനൊരു നല്ല ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു നോവൽ ഇപ്പോൾ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം പ്രതി പരിമിതികളിൽ അത്തരം സാധ്യതയും പരിമിതിയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കാലത്താണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്രയോ പഴഞ്ചനായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇവർക്കിത് ഇവർ കാലഹരണപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാലും അത് ആയിക്കോട്ടെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഡിക്ഷണറി ആവശ്യമില്ലാതായി വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതായി പക്ഷെ അത് മലയാളത്തിൽ മാത്രം വരുന്നതല്ലേ മറ്റ് ഭാഷകൾ ഇത്തരം ഒരു അലസത കാണിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ താങ്കൾ വായനയുടെ വായനയിൽ പുതിയ തലമുറയൊക്കെ വായനയിൽ നിന്ന് പോയി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ആളുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അഭിരുചി മാറി എന്നേ ഉള്ളൂ അത് മാറണമല്ലോ എല്ലാ കാലത്തും ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ എല്ലാ വാക്കുകളും ആവശ്യമുണ്ടോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ എവല്യൂഷനിലെ ഇപ്പോൾ ഈ പക്ഷികളുടെ ഇടയിലും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് 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 വാക്കുകളാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യമ മനുഷ്യന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ ഒരു മൃഗം കടന്നു പോകുന്നു നമുക്കതിന് വേട്ട കാരണം കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വരയിലൂടെയൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് ഒരു അക്രമി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകൾ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംസാരിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്ക് മതി പക്ഷേ ഇതല്ല നമ്മുടെ ആ സംസ്കാരം ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വികസിച്ച് വരും
വളരെ ധീരമായും സത്യസന്ധമായും സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സഹജമായ കഴിവിനെ ഉദ്ദീപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും എഴുത്തും ഒക്കെ ധാരാളം ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് അത് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ഇന്ന് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിരന്തരം കൊല്ലപ്പെടുന്നു വലിയ ചിന്തകർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു പിന്നെ ധീരമായി എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു സന്യാസിമാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്ത് ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ സത്യമാണ് ദൈവം അല്ല ദൈവം സത്യം എന്നുള്ള അപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പറയുന്നു സത്യമാണ് ദൈവം അപ്പോൾ ആ സത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് ഇപ്പം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സത്യാനന്തര കാലം സത്യമില്ലാത്ത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലളിതവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഏത് ക ഏത് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കുകയും അവരെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു കപട സ്വഭാവം നമ്മളെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കടന്നു വരുന്നു ഇതിനെ എത്രത്തോളം എഴുത്തുകാർക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അല്ലെ എത്രത്തോളം എഴുത്തുകാർക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തുകാർ ഇപ്പം വർത്തമാന കാലത്ത് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീമ് ഒരു കാലത്ത് ആശയങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോ തലമ ഓരോ തലമുറയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റീസിലോ നയൻറ്റീസിലോ ഒക്കെ ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി രാഷ്ട്രീയ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള തികഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവം അങ്ങനൊരു സംസ്കാരം ജനകീയ പ്രതിരോധം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയോളജിയോടുള്ള വിധേയത്വം അല്ലെങ്കിൽ റോൾ മോഡലുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന തത്വചിന്തകർ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വംശപരമ്പര അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും മനുഷ്യൻ അവനിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അവൻ്റെ ഇടം ആ സ്പേസ് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം കൂടുതൽ വാചാലനാകുകയും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരുപക്ഷെ ആ ചെറിയ സ്ഥലത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു എഴുത്തിലൂടെയും മറ്റ് ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെയും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതാവുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയങ്ങളല്ല സ്വാധീനിക്കേണ്ട തത്വചിന്തയല്ല നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് പ്രധാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ നമ്മൾ ഉൾവലിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാലും ഇപ്പം ബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ബുദ്ധൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഊർജം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആവാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഉള്ളിലേക്കുള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന മനുഷ്യരില്ല നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കുള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വമിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ രമണ മഹർഷി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകുന്ന സാക്ഷരതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വലിയ മഹാരഥൻ അക്ബർ ചക്രവർത്തി പിന്നെ വലിയ മതേതരവാദിയായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാമായിരുന്നില്ല ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാംശർക്കും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അക്ഷരമല്ല അക്ഷരത്തിനും മുകളിലൂടെ പ്രസരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ജ്ഞാന മണ്ഡലമുണ്ട് ആ മണ്ഡലത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടെ പറയാം ഒരു യവന കഥയിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കാണാൻ അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷര ഉത്സവമാണിത് അതിവിടെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്കിലും അക്ഷരം ആണ് നമ്മളെ വളർത്തി ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം ഒരു തിരുത്ത് പറയുകയാണ് യവന പിന്നെ പുരാണത്തിൽ ദേവന്മാരിങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു ഇനി മനുഷ്യർക്ക് നമുക്ക് പേന കൊടുക്കാം അവരിനിയും അക്ഷരം കൊടുക്കാം അവരെ എഴുതട്ടെ അപ്പം മറ്റൊരു ദേവൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അവർക്ക് അക്ഷരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ പേന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സഹജമായ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അവരെഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയെല്ലാം അപ്പം അക്ഷരം അവർക്ക് ശാപമായി വന്നു ഭവിക്കും നമുക്ക് മൊബൈൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം മൊബൈലിൻ്റെ നമ്പർ പോലും നമുക്കറിയാൻ വയ്യ
ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച വളരെ വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഇരിക്കുന്ന ക കൊമ്പ് മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ താഴെ വീണ് ഞാൻ കാലും കൈയും തല്ലി ഒടിഞ്ഞു പോവും എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മളുടെ എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പോക്ക് സ്വയം നശീകരണപരമായ ഒരു പോക്കാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു കാരണം വിജ്ഞാന സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എവ് റിയാക്ഷൻ ദേദ് സാൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് എഴുത്തുകാർ കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ കലാസൃഷ്ടികൾ വലിയ തത്വചിന്തകളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം ഒരു ഒരാൾ അവനവനിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവനവനോട് സ്വയം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ പുതിയ ചിന്തകൾ ഉദയം കൊള്ളുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താ പദ്ധതികൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താധാരകൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പുതിയതായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സമുദായ സംഘടനകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര സംവാദങ്ങൾക്കുള്ള സ്പേസ് കുറഞ്ഞു ക്ലാസ് മുറികളിൽ അതില്ലാതായി അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാ നിരയിലുള്ള അധ്യാപകരില്ലാതായി തുറന്ന സംവാദത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം മീഡിയയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായാലും കേരളത്തിനങ്ങനെ ഇപ്പം അസാധ്യമാണ് അത് ഒരു പൊതു പ്രവണതയാണ് തുറന്ന സംവാദങ്ങൾക്കുള്ള സ്പേസ് പരമാവധി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാന്വേഷണം സാധ്യമാകുക പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സ്വയം ഒരു മനനത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള പരിമിതികൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് എം ടി വാസുദേവൻ നായരെയും പിന്നെ എം ടി വാസുദേവയുടെ പ്രസംഗമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരെയും തകഴിയെയും കുറിച്ചൊരാൾ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു താരതമ്യം വായിച്ചു എം ടി എം ടിയുടെ എം ടി കഥാപാ സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആത്മകഥയാണ് എം ടി എഴുതുന്നത് തകഴി സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രമാണ് എഴുതുന്നത് ആ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതായത് എം ടി എഴുതുമ്പോൾ എം ടിയിൽ എം ടി എ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം എം ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടേതായ ഒരു ഭാവം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പക്ഷേ മറ്റെഴുത്തുകാരുടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരവരുടെ ജീവചരിത്രമാണ് എഴുതിയതെന്നൊരു കമ്പാരിസൺ തെറ്റോ ശരിയോ ആവാം അപ്പം ഈ ആത്മാനുഭവങ്ങളും സ്വയം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള പ്രവണതയും ശക്തമായതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രചന വഴി വെട്ടിത്തുറക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പലർക്കും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതും ഈ ഉള്ളിലേക്കുള്ള നോട്ടത്തിന് പകരം ചുറ്റും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ചുറ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടത്തിന് തീവ്രത കൂടുകയും ആത്മാവിലേക്കുള്ള നോട്ടത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് അതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വയം തിരിച്ചറിയാതെ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു അത് വളരെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് രാജഗോപാലൻ ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നറിയാനൊരു ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പറയാം പല പറയാം കാരണം ഒരു വൺ വേ ട്രാഫിക് അല്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മളുള്ളിലേക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ നോക്കി പോയാൽ അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അതായത് മറ്റുള്ളവരിൽ താല്പര്യമില്ല ഈ ശൈത്യ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെജോറിറ്റേറിയൻ ഒരു ഭരണം അവർ പറയുന്ന എന്താണ് അവർ ഭഗവാനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നേരെ വിപരീതവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ കൂടുതലാലും മാത്രം ചിലർ വേറെ ചിലർ പറയും രാജ്യത്ത് ഒരു സംഭവം ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം മല വളരെ മനോഹരമായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അതിന് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കുട്ടികൾ പുറത്താണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കൂടുതൽ നോക്കിയാലും കുഴപ്പമാണ് പുറത്തോട്ട് മാത്രം നോക്കിയാലും കുഴപ്പം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സമീകരണം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലോട്ട് മാറിപ്
സൃഷ്ടിയാണെന്നാണ് പല ദാർശനികരും പല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബാലൻസിങ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്കോ ബാലൻസിങ് പോലൊരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് അത് നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ബുദ്ധൻ അതാണ് ബുദ്ധമാർഗം എന്ന് തന്നെ പറയാം മധ്യമാർഗമാണ് ഇസ്ലാമും അത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ജൈന ബുദ്ധ മത മറ്റു മതങ്ങളിലും മറ്റെല്ലാ ഏത് മതങ്ങളിലും എടുത്താലും ഈ ഒരു ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം പോലെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാത്തിനും അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതി വളരെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവും വളരെ ഭംഗിയായും ആനന്ദകരമായിട്ടും പോകുന്നത് അതാണ് ആ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഭിപ്രായം ഇനി ആർക്കും ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ചോദിക്കുകയും കുറച്ചുകൂടെ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യാം ചോദിച്ചോട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാം സാർ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ എ ഫോർ ആപ്പിൾ ബി ഫോർ ബോൾ സി ഫോർ കാറ്റ് ഡി ഫോർ ഡോൾ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം എ ഫോർ അല്ല ബി ഫോർ ബുദ്ധ സി ഫോർ ക്രൈസ് ഡി ഫോർ ഡി ഫോർ ഡി ഫോർ ദേവി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കില്ല മതകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാവാൻ കഴിയില്ലേ സാർ എഴുത്തുകാർക്ക് ഇതിലൊരു റോളില്ലേ ചേട്ടന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് എല്ലാത്തിനെയും സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഏതു മതത്തെയും ഏതു ദർശനത്തെയും നമ്മളുടെ ജീവിതവുമായി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഇണക്കി ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയുണ്ട് മതങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി അപ്പോൾ ആ ദർശനത്തെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അത് ക്രമേണ ക്രമേണ രൂപപ്പെട്ട അത് നാല് ടയറിൽ ഓടുന്നു ഇസ്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു സൂഫിസത്തിൻ്റെതായ ഒരു വലിയ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വശത്തിലൂടെ അതിങ്ങനെ പ്രചരിച്ച് അതും ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം വരുന്നു നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിസം അല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഏത് ഇപ്പം ജൈന ബുദ്ധ മതങ്ങളായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നിരീശ്വരവാദമായാലും ഏതിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബഹുസ്വരതയായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മതി ഈ പറമ്പിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു പാരസ്പര്യമുണ്ട് ഈ പാരസ്പര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ കലാകാലങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതതിൻ്റെ ഉച്ച സ്ഥായിലാവുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ നമ്മളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ഓട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഓട്ട് അങ്ങനെ പിടിക്കാം ഏഹ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായം മാത്രമുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഈ നാഷണൽ ലെവലിലായിരിക്കത്തില്ല അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ സമുദായത്തെ ആ ജാതി എങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പിന്നെ ഒരു കൗശലങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാവണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാവണം നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ അതിന് മോചിതനാവണം അപ്പോൾ എ ഫോർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഫോർ മറ്റൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഫോർ ദേവി എന്ന് പറയുമ്പം ആ ദൈവി എൻ്റേതാണ് എൻ്റേത് മാത്രമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പം അവിടെ സംഘർഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതല്ല ആ ദേവി നമ്മുടേതെല്ലാമാണ് നമ്മളെല്ലാം ആ ദേവിയുടെ സ്പർശമുണ്ട് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാനും അത് അനുഭവിക്കാനും അനുഭവിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്കതിന് പാരമ്പര്യമുണ്ട് സമയം ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് വന്നതാണ് അതൊക്കെ അതല്ലേ ശരി മിന്ന ചോദിച്ചത് മോളിങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം വളരെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കോഫി ഹൗസിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേ മിന്നയും അമ്മയും കൂടെ അതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഏതോ ഒരു പഴയ പുസ്തകത്തിലെ പുറം ചട്ടയിലെ ചിത്രം കണ്ട ഓർമ്മയിൽ മോൾ ഓടി വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ പുതിയ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പുസ്തകങ്ങൾ അത്രത്തോളം ശേഖരിക്കുകയും പുസ്തക വായന വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ആ കുട്ടി തുടങ്ങി വെക്കുകയും ആ നിർഭയ നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചും ചെയ്ത് ഞാൻ മോളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് മോളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ മോളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികളിലേക്ക് വരിക
അതുകൊണ്ട് മോളെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ നിർഭയമായിട്ട് പോവുകയും പിന്നെ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബഹുസ്വരത പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കാഫി ശിവലിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബഹുസ്വരത അത് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ വീട് മാത്രമല്ല അയലത്തെ വീടിൻ്റെ ആൾക്കാർ നമ്മളെപ്പോഴാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അടുത്ത ആളും ആരാധിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ ആരാധിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മുടെ കുട്ടികളിലും സമൂഹത്തിലും വളരെ ശക്തമായി നമ്മൾ പിന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണിത് അതിറങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ അയോധ്യയും ശ്രീരാമനും ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഈ അല്പം വായനാശീലം ഉള്ളവർക്ക് പോലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ആ സാഹചര്യം കടന്നുപോയത് അപ്പോൾ പലപ്പോൾ അപ്പോൾ എം എൻ കാരശ്ശേരി മാർഷ് എഴുതിയ ആ ഒരു ലേഖനം വളരെ ഐ ഓപ്പണിങ് ആയിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ രാമനാരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു എൻ്റെ രാമൻ സീതാപതിയല്ല എൻ്റെ രാമൻ ദശരഥപുത്രനല്ല എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ പ്രതിരൂപമാണ് രാമൻ എൻ്റെ ദൈവ ദൈവസങ്കല്പത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ആദർശ പുരുഷനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഗാന്ധിയുടെ ആ നിരീക്ഷണം കാരശ്ശേരി മാഷ് ഒരു ലേഖനത്തിലൂടെ പറയുകയുണ്ടായി വളരെ കാലോചിതമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട എങ്ങനെയാണ് മതബോധവും യുക്തിബോധവും അല്ലെങ്കിൽ പൗരബോധവും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയും ഒക്കെ വേർതിരിക്കേണ്ട അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലേഖനമാണ് അത്തരം പഠനങ്ങളാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ സമയത്താണ് എല്ലാവരും ഈ വിഷം കുത്തി വെക്കുന്നത് കുട്ടികളിലേക്ക് ആ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനകത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വിഷം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എടുത്ത് കളയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം വരവെങ്കിലും അത് വളരെ വളരെ സ്വതന്ത്രവും പിന്നെ സെക്കുലറും പിന്നെ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന പ്ര പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സുസ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുത്തും വിട്ടും പിന്നെ നിത്യ സംഭവമാവും നമ്മൾ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണുന്നതാണ് ഇത് യഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതമല്ല കുറ്റക്കാരെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം മതമല്ല കുറ്റം മതത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് വളച്ചൊടിച്ചിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്നും സത്യമല്ല എല്ലാം മായാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ബൈബിളിലെ വാചകങ്ങളെ അല്ല നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ല അല്ലെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഖുറാൻ്റേതേ അല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അല്ല ബുദ്ധൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊഴിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് അഹിംസാത്മായ കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വാട്സപ്പിൽ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കാണുന്നവനെ കുത്തിക്കൊല്ലണം ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് എന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമാണ് അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മത വളരെ വളരെ സൂക്ഷ്മത സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നതിനും ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാലമാണ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഏത് വാക്കുകളിലും ഉപയോഗിക്കാം അത് സർഗാത്മകത ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശേഷിയുണ്ട് ആ ശേഷിയെ നേരാവണ്ണം പ്രയോഗിക്കുന്നുള്ള അവസരങ്ങൾ വേണം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ആ അവസരങ്ങൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളെ ജീവവായു പോലെ സംരക്ഷിക്കണം അതിന് ഇത്തരം ചർച്ചകളും ഒക്കെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും ഉന്നയിക്കാം സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുന്നവന് മറ്റു മതങ്ങളിലെ ഹൃദയത്തിൽ എത്താനാവും എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമുക്ക് സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ മറ്റു മതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തത് നമ്മൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഏത് മതമാണെന്നാണ് ഇപ്പം കുട്ടികൾ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ എത്രമാത്രം അതിൽ തരാം തരം നടത്തി ചിന്തിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞങ്ങളെപ്പോൾ ഉള്ള പൊതുസമൂഹം ഏറെ പ്രതീക്ഷ
അവർ അതിൻ്റെ അധിഷ്ഠിതമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം പ്രതിച്ച് അതിപ്രഗൽഭരായ പത്രപ്രവർത്തകരിൽ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നിശബ്ദരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നു ശരിയായ തീവ്രമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മറ്റ് മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളം പ്രബുദ്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ കേരളം വളരെ പിന്നു വളരെ പുറകോട്ട് അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് രണ്ടാമത് എഴുത്തുകാർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ഒരു പ്രതികരണത്തിൻ്റെ അലയൊലികൾ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ വിഷയത്തിലും പ്രതികരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ അതിശക്തമായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളും ഇപ്പോൾ രാജഗോപാൽ തന്നെ ആണ് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദം നന്നായി കേൾപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ സമൂഹം ഈ മാധ്യമങ്ങളെയും ഈ എഴുത്തുകാരെയും എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് കൂടി നമ്മളൊന്ന് ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയത പോരെന്നും എൻ്റെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് വിശ്വസ്ത വിശ്വാസ്യത പുലർത്തുന്നവരെന്നും അതിനാണ് ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്നും വരുത്താൻ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശ്രമം നട നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നവരെയാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഒരു ഒരു വിഭാവമെങ്കിലും അവരതിനെ ഒരു വളരെ നന്നായി വളരെ നന്നായി അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് തന്നെയുള്ള സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഡീഗ്രഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലാതെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു ഒളിച്ചു കളി നടത്തുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊപ്പം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് അതിന് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയുണ്ട് അതിന് ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രചരണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ശബ്ദം ചിലപ്പോൾ ദുർബലമായി പോകാറുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വളരെ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മളിതിനെ സമാപിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെ എന്ത് എൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗാന്ധിയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം നമ്മൾ അധികം വർത്താനം പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും സഹജീവികളോടും ഒക്കെ ഇണങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി ഇന്ന് മുതൽ ജീവിക്കുന്നതിന് ഓരോരുത്തരും തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ രാജ്യം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് എഴുത്തുകാർക്കൊപ്പം എല്ലാവർക്കും കർഷകർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്പം കൊണ്ട് എഴുത്തുകാർ അവരുടെ കടമ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് മോളവസാനം മിന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചല്ലോ മതങ്ങൾ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതെ അത് 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 കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മതം തന്നെ എല്ലാ മതവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവം ഒരായിരം ഇല്ല എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് വിവിധ ഭാവങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ സ്വയം ഒരു കോശത്തെ അറിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയാം ആ കുട്ടി ചോദിച്ചത് വളരെ കറക്റ്റാണ് സ്വയം അറിയുക ഒരു കോശത്തെ അറിയുക ഒരു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാ ദൈവത്തെ അറിയാം അത് ശരിയല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ അതില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും തീർച്ചയായിട്